Sabemos que el universo es realmente enorme, que el sol no es la única estrella en el vasto universo y que la tierra es uno más de los miles de millones de planetas que existen. Ahora bien, ¿la raza humana somos los únicos seres con vida en el universo? ¿No sería raro que existieran otros planetas donde la vida pudiera haberse desarrollado desde mucho antes que los seres humanos? Por lo que en una reciente investigación, el telescopio espacial James Webb, con la ayuda de un grupo de científicos prestigiosos, han identificado dos galaxias que podrían albergar civilizaciones alienígenas y para avanzadas muy poderosas a varios años luz de distancia de nosotros. Recuerda darle like y suscribirte, así no te pierdes ninguno de nuestros videos y a nosotros nos ayuda un montón. Un postdoctorado en el Observatorio Astronómico Nacional de China y su equipo científico escanearon parte del cielo del norte para buscar estos seres hiperavanzados. Con la ayuda de varios instrumentos sofisticados cuyos márgenes de error son insignificantes, de las 21 galaxias estudiadas hay dos atípicas. Aunque es eh, una probabilidad remota, pero no descartable, esas dos galaxias podrían ser precisamente lo que el científico Chen está buscando. Junto a Michael Garrett, examinaron los resultados del instrumento LOWFAR, que está capturando gradualmente todo el cielo norte en ondas de radio, con la esperanza de encontrar una civilización. Pero para entender lo que buscaba, primero vamos a desglosarlo un poco. En el vasto universo, la posibilidad de formas de vida varía drásticamente. Desde microbios primitivos parecidos a bacterias y microorganismos simples, pasando por formas de vida complejas como animales marinos hasta civilizaciones alienígenas muy avanzadas, capaces de viajar a la velocidad de la luz y crear la materia. Además de estructuras colosales para su completo desarrollo tecnológico que sería lo más parecido a una civilización de tipo 3. ¿Qué es una civilización de tipo 3 en la escala de Kardashev? Para resumir rápidamente, la escala de Kardashev mide el grado del avance tecnológico de una hipotética civilización alienígena en función de la cantidad de energía que consume. La escala tiene tres tipos de civilizaciones. La civilización tipo 1 que es capaz de utilizar toda la energía disponible de su planeta natal. La civilización tipo 2 la cual es capaz de utilizar toda la energía de su estrella madre y todo el sistema estelar. La civilización de tipo 3, la más avanzada, que puede aprovechar tanta energía como toda la galaxia en la que se ubican. Hay que recordar que la humanidad ni siquiera ha sido capaz de llegar a ser una civilización de tipo 1. Ahora nos encontraríamos en una escala de 0,73 en la escala de Kardashev, puesto que aún somos dependientes de combustibles fósiles y otros factores que para otros seres avanzados seríamos muy primitivos. Por otra parte, una civilización de tipo 3 podría emplear las estrellas de su galaxia para aprovechar toda la energía utilizando la hipotética estructura llamada esfera de Dyson. Estas megaestructuras teóricas rodean por completo a una estrella para recoger su producción de energía. A medida que una civilización se hace tecnológicamente avanzada y agota sus fuentes de energía planetarias, necesitan extraer energía fuera de su planeta. Extraer energía de la estrella más cercana sería la mejor apuesta. Para hacerlo, una civilización avanzada tendría que crear una esfera artificial alrededor del Sol para aprovechar sus enormes cantidades de energía. Según el físico inglés Freeman Dyson, se podría construir una esfera de Dyson a partir de millones de satélites individuales de captación solar, por lo que probablemente una civilización de tipo 3 habría colocado esferas de Dyson no solo en su estrella anfitriona, sino también en las estrellas vecinas. Volviendo al tema principal del video, los investigadores del nuevo estudio sugieren que pueden encontrar una civilización de tipo 3 buscando en sus emisiones del infrarrojo medio de estas esferas de Dyson. Con la ayuda del James Webb, los investigadores observaron las emisiones de 21 galaxias con altas emisiones en el infrarrojo medio. Cuatro de estas galaxias tenían emisiones en el infrarrojo medio aumentadas por un factor de 10. 
El científico encargado de la investigación explica que existe una correlación entre las emisiones de radio infrarrojas de cada galaxia. Las galaxias emiten radiación en todo el espectro infrarrojo, lo que da información sobre el calor y en este aspecto se encontraron varios datos de los que se supone que se trata de un escape alienígena. Así que quedaron dos galaxias sin identificar y posibles anfitrionas de una civilización de tipo 3. Esto significa que los científicos no pudieron averiguar la causa de su pico de emisiones en el infrarrojo medio. En pocas palabras, estas dos galaxias presentaban inusuales emisiones en el infrarrojo, lo cual no está presente en otras galaxias estudiadas y lo que podría significar que en aquellas galaxias existen un sinfín de estructuras colorales colosales o esferas de Dyson, las cuales estarían causando estas emisiones en el infrarrojo, producto del aumento y disminución de energía de las estrellas que hayan sido utilizadas para el proyecto galáctico. En la segunda mitad del siglo XX, concretamente en 1961, Frank Drake estimó el resultado de la ecuación que lleva su nombre. Dicha ecuación calculaba ni más ni menos el número de posibles civilizaciones extraterrestres con las que podríamos tener opción de comunicarnos dado su desarrollo tecnológico, todo a partir del principio cosmológico. Como el universo es homogéneo e isótropo, podemos considerar la fracción de estrellas de nuestra Vía Láctea que son como el Sol, que es bastante alta. Posteriormente, podemos calcular la probabilidad de que dichas estrellas posean planetas orbitando a su alrededor, que también es bastante alta. Podemos calcular después la probabilidad de que estos planetas estén a una distancia de su estrella que garantice unas temperaturas aptas para el desarrollo de la vida. Finalmente, añadimos las probabilidades mucho más pequeñas de que la vida se llegue a formar, de que sea inteligente y de que además desarrolle la tecnología necesaria para comunicarse con nosotros durante su estancia en el universo. El sorprendente resultado fue que podríamos estar contactando con unas 10 civilizaciones extraterrestres distintas ahora mismo, de las cuales no hemos detectado ninguna. Como era de esperar, varios grupos de científicos revisaron las hipótesis realizadas por Drake y redujeron notoriamente nuestras posibilidades de contacto, lo cual no tengo claro si es bueno o malo. Considerando hipótesis menos optimistas con respecto a la prosperidad de las civilizaciones y la evolución genética. Sea cierto o no el cálculo de Drake, la idea base es importante. Si la probabilidad de que se dé vida en una región del universo no es nula y el universo es a efectos prácticos infinitamente grande. Lo relevante no es que haya muchas posibilidades de que tengamos vecinos. Lo importante es, de cara a los más escépticos, que lo más probable es que no estemos solos en el universo. Sin duda se trata de un descubrimiento sin precedentes, en donde desde ya podríamos decir que existen indicios de vida avanzada en el universo y podríamos soñar con seres avanzados muy diferentes a nosotros, tanto en aspecto como en pensamiento. Quién sabe, tal vez ellos sepan de nuestra existencia, pero no nos toman ni un poco de importancia como para un posible contacto. Así que los investigadores también planean expandir su búsqueda de civilizaciones alienígenas a una región más amplia del cosmos, para cubrir todo el cielo del norte, con el objetivo de encontrar más indicios que demuestren que no estamos solos en este vasto y hasta ahora infinito universo. Muchas gracias por el video y recuerda darle like y suscribirte para no perderte más contenido como este.